हाँ जी मेरे ख्याल से पूरे पूरे ट्रेलर को पूरे ही प्रोमो को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कुछ थर्टी मिलियन तीस तीन करोड़ के आसपास व्यूज़ या उससे भी ज़्यादा हो गए हैं सो विच इज़ विच शो इसकी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है एंड मोर देन क्या हमें रिस्पॉन्स मिला है अब तो मतलब लोग शो देख कर क्या रिस्पॉन्स देखते हैं उसके लिए मतलब होपिंग फॉर द बेस्ट हाँ मतलब इंडिविजुअली तो मतलब क्या है आज होल जब ट्रेलर लोगों को पसंद आ रहा है तो एक्साइटेड कि भाई अब जब शो देखेंगे लोग तो उनका कैसा रिस्पांस रहेगा उसके लिए मतलब इंतज़ार है अभी मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट रोल है काइंड ऑफ रोल जो मैंने किया है काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम वट आई डन बिफोर सो आई आई एम रियली होपिंग के यू नो पीपल लाइक इट एंड बहुत अच्छा लगा मैंने उनके साथ तमाशा में काम किया था जिस जो मेरा रोल बहुत ही पसंद आया था लोगों को तो मैं हमेशा सोचता था तमाशा के बाद मुझे क्यों नहीं बुला रहे <laughs> <laughs> उस रोल में काफ़ी तारीफ भी हुई थी तो फिर फाइनली जब इसमें उन्हें मुझे सेलेक्ट किया तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड एंड द रोल इज़ सो सो गुड दैट आई एम आई एम रियली फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ इट ये एक बेसिकली उस ज़माने का बंदा है जो कि जब न्यूज़ जब जब टीवी चैनल्स नए नए आ रहे थे ना न्यूज़ वाले टीवी चैनल्स नए नए आ रहे थे ये अखबार का एक ओनर है हिंदी पेपर का ओनर है एक छोटे शहर में और उनकी एक अलग अहमियत होती थी लेकिन जब टीवी न्यूज़ वाले आने लगे तो उनकी वैल्यू थोड़ी डाउन होने लगी <laughs> तो ऑन अ डिफरेंट लेवल दिस इज़ ऑल्सो अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु इज़ ट्राइंग टू कीप कंट्रोल ओवर हिज यू नो रिस्पेक्ट जो पहले होती थी प्लस ट्रांजिशनिंग इन टू जो नया जो मीडियम है या टी वी है टी वी क्या है उस समय उसे लगता है टी वी क्या है हम ही है आई एम द किंग और धीरे धीरे एक्सेप्ट करना नए टेक्नोलॉजी को नए उसको सो वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्लस हिज फैमिली हिज फैमिली लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड वेरी एक लाइन में बोलूँ अगर मेरे कैरेक्टर के बारे में तो ये होगा कि औकात औकात फटे बाजे की लेकिन अकड़ महाराजे की अरे टेन नहीं यार तो हाँ वो कितना ज़्यादा मत बोलना पूछो मैं सालों से काम कर रहा हूँ पाँच दस साल तो हो ही गए इतनी आई एम सो हैप्पी बिकॉज ओ में कैरेक्टर रोल भी इतना बड़ा लिखा जाता है कि उसको करने में मज़ा आता है उसमें ज़्यादा वज़न होता है जो मतलब कंपेयर टू अ मूवी पिक्चर में तो सिर्फ हीरो 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 ही होता है सो इन दैट सेंस इसमें थोड़ा सा यू नो यू गेट फार मोर क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन टू एज एन एक्टर यार मतलब क्या है पता है देर इज़ अूमर इन एट बट एट द सेम साइ सेम टाइम देर इज़ अूमन साइड ऑफ एवरी कैरेक्टर तो ह्यूमर तो है ही बट इमोशनली बहुत कनेक्ट करेंगे लोग क्योंकि हर वो कैरेक्टर का एक जो इमोशनल साइड है दैट इज़ ऑल्सो एक्सप्लोर इन द शो और ये तभी संभव है क्योंकि क्योंकि एक सीरीज है आठ एपिसोड है स्पेस है तो हर किरदार बहुत अलग है बट हमारे ही जिंदगी और हमारी सोसाइटी से लिए हुए किरदार है तो मुझे तो बहुत मज़ा आया आई एम श्योर कि लोगों को एक नयापन मिलेगा क्योंकि रियलिज्म के साथ साथ ह्यूमर है और इमोशनल साइड भी अब देखो आ, मतलब जो कोई भी क्रिएटिव फॉर्म होता है सिनेमा हो आ, या बुक्स हो यही चीज़ को ये जो टाबूज है उससे आगे निकालना सोसाइटी का कहीं ना कहीं आपके ऊपर है वो कि आपके अपने आर्ट के फॉर्म के थ्रू अब जैसे देखो स्कूल में अब सेक्स एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस हो रहा है तो धीरे धीरे 
वैसे हम जो क्रिएटिव लोग हैं क्रिएटिव स्पेस पे आप भी कुछ करते हो ताकि वो टाबू से समाज आगे जाए और चीज़ों को ओपनली बात करें मैं तो ये मानूंगा कि अगर जैसे अखबारों में कॉलम्स आते हैं ना कि लोग अपनी सेक्शुअल प्रॉब्लम्स बिना अपना नाम दिए और हम लोगों को बहुत फनी लगते हैं वो काफ़ी सवाल जो है लेकिन अगर अब ये देखने के बाद अगर लोग हंसने के बजाय उस इंसान से एम्पथाइज करने लगे उस पर सिंपति करने लगे क्योंकि उस इंसान के लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जिस पर हम हंसते हैं तो अगर लोग उस पर एम्पथाइज करने लगे हैं तो मेरे ख्याल से इस सीरियल की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी थैंक यू थैंक यू Let her join in. Come on, pretty girl. Come on, Z. First of all, I'm like amazed by we have thirty. I think thirty-nine million. Oh, On our trailer, we've reached 39 million. I think uh, Archit, the director, was telling me that we're the highest, third highest viewed um, trailer ever of a series. The you know the first two being Mirzapur and Family Man, and we come third. So I think we just, I I think it's it's amazing that a trailer of a of a series can garner that kind of numbers. And even if you would like read the comments below, you know, uh, in you know below in the YouTube trailer. Um, people have such 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 lovely things to say about the show about you know the actors and about of course the music and it's so lovely to be part of something that you know is talking about a very very intrinsic um, you know topic and and the fact that people are accepting it with open arms and i'm super kicked about that i think um, the trailer of course we're super excited that it's been viewed we're almost uh, um we're the third highest you said right which is outstanding secondly i think what really stuck with the trailer is of course the characters are lovely but the music that is sort of everybody is humming it it is just it's got this vibe that there is a certain vintage old world feel to it that people have just sort of grabbed on to so well of course there is a lot of curiosity as to what dr arora is and what he is doing um I remember with me, I was I'm just just that blink and you and you miss sort of a shot. So I was traveling somewhere where there was absolutely no network, and I couldn't download download the trailer for the longest time. It took almost an hour and a half for the trailer to download. So I called my manager manager and said, "How is it? What is it?" She's saying, "I think the trailer is very nice, but you're not there." And I'm like, "What? <laughs> really?" So is that uh, she said, because you oh, had to get that song now? I know. So I said, anyway, she's not in trailer, but she has an entire song yeah. called Mehram, which is like the most amazing song, song ever. I know. So I said, listen, I th I'm sure they have a plan. So I'm just going to sit pretty where I am and let's enjoy. So for the first three days, I couldn't connect with anybody, and then the third day, Archit, I spoke to him, uh, our director, and he's like, uh, Do you know what? It's going crazy. The YouTube world has just erupted with our trailer, and and yeah, so is the song. So it all works out well. So um I play Vaishali. Um I think it's very rare for actors to get a character like like say an onion. I don't know it's a weird analogy but you can just keep peeling off and there are just layers and layers and layers to her. She is mysterious. She is melancholic. She is there is a little there's a fragility about her and yet she's really brave. I don't think I would I don't know if I have the courage or the guts to to sort of do something uh, that she has there's also um there's a simmering quality about her through the show which is just um it's lovely it's just that the exterior though is so calm and composed that uh, i don't know i really had a fantastic time playing it and talking about the content uh, normally when we pick up the newspaper we read those columns in the newspaper especially and people uh, generally laugh they they fun yeah. uh, after seeing this uh, doctor mm. uh, kind of mindset that mm. people have mm. it will change I hope so. I hope that you know. I mean, there's a very important line in the trailer that "jab tak gupt rahega, tab tak rog rahega." I think that kind of sum is like a summary to the entire show in a way that 
we need to talk about it because until and unless we talk about it it's not going to be normal for you know for people to talk about it uh, till now saying sex is like considered such a oh my god like kind of a thing no like mat ko thoda sharam aata hai wo sab hota hai um so i feel like we need to move away from that i think we need to talk about it and i hope this you know i'm like i know for a fact that sony live is picking up subjects that are from the heartland are topics that they want people to think about and talk about and uh, i have a feeling it will get people talking about these things at least maybe they won't watch it with their entire family maybe they'll watch it chupke se but they'll watch it and it will bring about conversations for sure but i feel like also the show and the subject that we've taken uh, you know when you have a subject that is a taboo or that is sort of say oh my god like how she said um if you bring a little humor to it and if you make a little light of it it's it's much more palatable and i think that's what india sir and and uh, the yeah. other writers have done it's just that they've made it more accessible to accessible to everybody and it's not that um there is like i like uh, india sir said this it's like a service that that these doctors are offering but these doctors want to sort of sort of you know you don't even want to know that uh, that uh, you know that, that, that this person is a sexologist or whatever also imagine somebody was just mentioning that uh when you tell your parents this is what i'm going to be it's almost like uh, why don't you have other streams of you know doctory that you can be a part of and why this but i think it's like you forget yeah, sexologist even it. gynecologist i know yeah. people feel embarrassed to tell their parents that they want to become a gynec i think that needs to change and i think Absolutely. we're moving towards the time that it would change so my first interaction with imtiaz was for so i had done a test for for uh, through mukesh chabra the casting director and uh, I done it and it, it had been like a month or so and I hadn't heard back from them and then suddenly I get a call from Nidhi who's you know who works for Window Seat and she's like listen we love the uh, test but Imtiaz wants to talk to you and I was in Pondicherry at that time for some work and I was like he wants to talk to me for what like wh- what does he want to say to me so he's like no no I don't know but he wants to do- get on a Zoom call with you and i was petrified firstly uh, i couldn't sleep the entire night because the next day was my zoom call with uh, imtiaz but the first thing that came to my mind now was which means imtiaz has seen my audition which means he likes me as an actor which means he knows i exist i mean i'm like <laughs> forget he knows you forget if i get this a part or not i'm like he knows that i'm good Uh, and he likes it i mean for me that was a uh, you know like a win situation already anyway so next day i get on to this zoom call and i'm petrified i'm like i don't know this like you know you always think that the first uh, impression is your last impression kind of a thing what is he going to think of me and stuff like that and cu- cut to he's this normal sitting like he's wearing a normal yeah. t-shirt and jeans and he's sitting in uh, you know on a chair and he's talking very casually to me and my like i remember being blank for the first like 5 minutes of it because i was just looking at him because this was the first time that i was looking at him not as like as as an actor yeah. and not just as a audience member so i i think you know working with intyaz has definitely uh, been a ve- huge learning experience for me i mean i was fortunate enough to do workshops with him get to understand how he works with actors and I like I remember one constant thing that I heard throughout the making of this thing was Archie used to tell me that uh, Mithu which is the character that I play is Imtiaz's favorite character in the show. Wow. So I'm like yaar itna like this like it's a lot of pressure for you to you know for someone to tell you that please do it well because it's his favorite character. Um but I'm glad that you know just today I was talking to Imtiaz and he said that you know the the moment I saw that scene of you walking into the shop I just knew that we had met to correct. Oh, so, so for me it was the opposite. I think uh, uh, they came back to me saying that I don't fit the part because like in TSS there I'm too glamorous to play by Shali. And then I think I just sort of texted him saying that uh, please don't take a part away from me because of the way I look because then I'm a chameleon and I can transform in any any form and I'll you know I'll show it to you. So I was I remember I was shooting for Bamini and Boys one day I finished early and I came back um on uh, came back home and I called my maid I said tumhari sari and I want a blouse and I wore that at home and I made her take my photos I took out my hair a little bit 
and uh, I sent them across those pictures and I told them, uh, I was like, please have a look at these, if these work for you guys. And somehow, I don't know how, I think Nidhi, the creative producer, and uh, one of our ADs, Aranya, they were just, they were like sold, they're like, this, she has to be it. But in Tia's sir was still like thinking about it when they had seen my reading. But yeah, once I sent the pictures in, it was just, I think, that sealed the deal. And even today, he actually turned around and said, he's saying, look at you. And then he pointed the, at the standee there with me. He says, I, you know, we were, we were just wondering how you would transform into Vaishali like that. And uh, it's, and how it's well? lovely. And thank you. I think there's a freshness, newness about something like this. This topic has never really been dealt with. Secondly, the music is outstanding. Um, thirdly, there is just really beautiful characters that you will you will see and fall in love with, including her and me. So yeah, it, there is there is something for everybody. There is something. Um, it's there is an emotional connect also that you will have with all of them, which is really important, mm. I think. Thank you so much. Jessica. Thank you. Thank you. कोई अलग सी चीज नहीं सूझी मुझे कि मैंने डॉक्टर अरोड़ा बनाना चाहा ये कहानी मैं बहुत सालों से बनाना चाह रहा हूँ मगर फिल्मों में ये कहानी फिट नहीं हुई कभी तो इसलिए मैंने इसका डिजिटल शो बनाया क्योंकि आजकल डिजिटल शोज आ गए पहले दुनिया में थे नहीं तो मैं नहीं बना पाया था I think what has happened post the pandemic is that the viewership nature has changed a lot. People have uh, started to watch different things. Their tastes have been refined because for the last two or three years, going out and interacting with other things was not possible. So logo ne bahut, uh, bahut, uh, shows dekhe digital platform pe. Unke tastes bhi bahut develop kar chuke hain. And as a result, we have mil raha hai ki alag -alag ke shows banao jab tak अच्छे से बनाओगे तो लोग जरूर देखना चाहेंगे। प्रॉब्लम आपकी तब सॉल्व होगी मैडम जब आप देखोगे ये वाला शो डॉक्टर अरोड़ा जो 22 को आने वाला है किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हर कहानी प्रेम की कहानी ही होती है ये सच है कि झूठ है इसका पता चलेगा 22 तारीख को Well, I feel that there is a lot of uh, pain in the lives of those people that have afflictions of a sexual disorder because it, they feel the rest of the society tends to be judgmental about that. Also, the problem with these uh, illnesses is that you usually feel discouraged to talk about it. Like I said, if a hoodie will break, then you will ask someone, tell me about an orthodontist, ka, sorry, uh, orthopedic. Or, haan, orthopedic doctor ka, uh, number, I will do it. But if someone has a potency related or a uh, disease, then they can't do it anymore. So I feel that there is, uh, there is something that we owe to um, not only sex doctors but counsellors etc that talk to you about issues of you know um, performance in sexual um, uh, uh, like uh, in sexual disorders sorry ji देखो टफ टॉपिक है बट मैं चाहता था ना कि इस टॉपिक को बहुत आसानी से सरलता से ह्यूमर में डिग्निफाइड तरीके से ये कहानी बने तो म्यूजिक का रोल भी ये है कि हमने उस एरा को रिप्रेजेंट किया हमें बहुत सारे गाने बनाने का मौका मिला क्योंकि हम उस एक बीते हुए एरा को दिखा रहे थे 90s दिखा रहे थे 
तो उस नाइन्टीज के दशक की टाइप के म्यूजिक बनाने का मौका मिला और उसके अलावा मैं तो मौके की तलाशी करता रहता हूँ कि कैसे मैं कोई गाने बना दूँ कुछ गाना फिल्म में ले आऊँ बिकॉज फिल्म में गाना मुझे बहुत पसंद है खुद पर्सनली तो वही जो मैं फिल्मों में करता हूँ वही मैंने यहाँ भी किया जी या नो कुमुद वॉज माई ओनली चॉइस एक्चुअली बिकॉज मैंने उनके साथ पहले काम किया है और उसके अलावा मैंने उनके बहुत सारे शोज़ देखे हैं प्लेज के जो खास करके मानव के साथ मानव कॉल के साथ उन्होंने बहुत सारे प्लेज किए हैं उनमें दे, मुझे देख कर के ये एहसास हुआ कि कुमुद मिश्रा बहुत टैलेंटेड एक्टर है और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक प्रदर्शित नहीं हुई हैं एक्सपोज नहीं हुई हैं ऑडियंस को तो मुझे अगर मेरे सीरियल में आ जाएगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा अरे मैं तो उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ इतना मिस मैंने कभी नहीं किया होगा कुमोद मिश्रा को जितना आज कर रहा हूँ वो कहीं और शूट कर रहे हैं विदेश में वो शूट कर रहे हैं तो आज यहाँ आ नहीं पाए मुझे लगता है कि कॉन्स्टेंटली ओवर देखिए पिछले इन वर्षों में जिसमें मैं जीवित रहा हूँ मैंने देखा है कि सेक्स एजुकेशन धीरे धीरे स्कूल स्कूलों में आया लोगों ने धीरे धीरे बात करना शुरू किया घरों में ये बातें होने लगी हैं ये धीरे धीरे हो रहा है अभी बहुत समय लगेगा बिकॉज हम लोग काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी जो शहरों में होता है ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ कहीं गाँव में भी हो रही हो मगर एक्चुअली डिजिटल मीडियम की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं बदल रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा शो भी उसी दिशा में जाएगा आ, कि लोगों को और थोड़ा विकसित करेगा करेक्ट देखिए जब हम लोगों ने ये लिखा मैंने ये लिखा मुझे बहुत मेरे अंदर बहुत क्लियर था कि ये शो किस तरह का होने वाला है और इसमें ना तो स्लीज है ना टिटिलेशन है इसमें कोई ऐसे वो रॉन्ची वाले सेक्स सीन्स भी नहीं मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली और बहुत ज़्यादा सीरियस ज्ञान जैसे देते हैं ना आप डॉक्यूमेंट्रीज में वो भी नहीं होगा ना ही इसमें कोई स्लीज है ना कोई बी ग्रेडिश बना है बट एक जो ऑकवर्डनेस एक क्विजीनेस अनकम डिसकम्फर्ट होती है ना उसको कोर की तरीके से दिखाया गया है जिसमें आप आम जिंदगी के आम लोगों को देखेंगे बट उनकी जिंदगी में जो एकदम रिलेटेबल टाइप की ह्यूमर होती है ना उसको इन्जॉय करेंगे Not only that, I feel sex education is important not only for people to know about sex, but also to know about for kids to know about the transgressions or the crimes that are being committed against them in society. कि अगर कोई ये कर रहा है तो वो गलत कर रहा है और फिर अगर कोई कर रहा है तो बताओ have the confidence. So I feel that not only sex education, but even in terms of sexual abuse, it is important for sex education to happen at the right time. um in in schools um, so i i i uh, i believe that it should be definitely imparted to to children sir last year small message to the audience please watch dr arora as you can see behind me it is going to come on the 22nd of this month which is july it might be relatable quirky funny but definitely not what you expect thank you so much sir thank you राइट लेफ्ट राइट कमाल का ट्रेलर लगा है जी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है ऑडियंस की तरफ से मैं जानना चाहूंगा किस तरह का रिप्लाई और किस तरह का रिस्पांस आप लोगों को भी मिला है अब पहले पहले ने हां जी हां जी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है बहुत सुंदर रिस्पांस मिला है और इतना इंटरेस्टिंग ट्रेलर है साथ में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि एक क्यूरियोसिटी जगाई है इसने कि ये क्या है क्योंकि ये सब्जेक्ट को किस तरह से डील किया है सो आई थिंक वो सबसे सुंदर बात है और म्यूजिक बहुत अच्छा है एग्जैक्टली आई मीन कई बार बोल चुके हैं हम लेकिन म्यूज़िक इज़ क्रेजी सारे दोस्त तो मतलब यही बात से खुश थे कि uh, मतलब आप 
आपसे शुरू हो रहा है ट्रेनर दैट वॉज देर आपसे शुरू हो रहा है आप ही पे है मतलब बहुत अच्छे तो यार तो वो रहा है मतलब पीपल है अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है उन्होंने आप आप यार स्मॉल टाउन का लड़का है और आशिक है प्यार करता है किसी से और दिल से सोचता है दिमाग से थोड़ा पैदल है लेकिन प्यार बहुत है उसके अंदर सो ये रहेगी उसकी कहानी मेरा करेक्टर ऐसा है ना बचपन में वो होते हैं ना मन घुनने लोग जो मन में मन में ही सोचते हैं बाहर नहीं निकालते कुछ तो वो वैसा कैरेक्टर है तो वो बचपन में वैसा था और बड़ा उसको लोगों ने परेशान किया बचपन में तो वो जब बड़ा होता है ना तो वो बदला लेना चाहता है ज़माने से ये मैं पहले बोलता हूँ जरूर आई वुड से कई बार हम ये यूज़ कर चुके बट आई थिंक आई है मैनिफेस्टेड दिस शो हमने रॉकस्टार uh, देखी उसके बाद से मतलब उसके बाद तो कुछ था ही नहीं लुकिंग बैक आई मीन ही वॉज ही इज़ ही इज़ अ पर्सन जिसको आप देख के आप यू लुक अप टू हिम एंड देन बस ड्रीम ड्रीम कम ट्रू आई वुड से बिल्कुल एक्चुअली काफ़ी ऐसा ही जवाब मेरा भी है इट्स ए ड्रीम कम ट्रू मुझे एक्चुअली याद है कि मैं जब एक बार अपने एक्टिंग के करियर में बड़ा हताश था तो उस टाइम मैंने तमाशा फिल्म देखी थी और उस फिल्म ने मुझे इतना एनर्जी दी थी ना मैंने कहा कि नहीं यार लगे रहना है लगे रहना है एंड आज एक तरीके का सर्कल पूरा होता है कि हम यहाँ हैं और इम्तियाज़ अली के सर के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं एंड बड़ी मज़ेदार बात है कि ही इज़ अ टास्क मास्टर बट वो पता नहीं लगने देते हैं कि वो ही इज़ अ टास्क मास्टर वो इतने प्रेम से आपसे काम कराते हैं ना कि वो अपना काम भी होता है उनका लेकिन आपको पता भी नहीं लगता कब हो गया हाँ नहीं हमको तो हमारी तो मेरी तो पर्सनली कास्टिंग हुई थी मेरी भी मेरी आ, किया आ, मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस से हमें फ़ोन आया एक राउंड हुआ फिर सर के ऑफिस में दूसरा हुआ फिर तीसरा हुआ फिर चौथे राउंड के बाद एक कन्फर्मेशन आया तो आ, जब मुझे वो कन्फर्मेशन आया था तो थोड़ी देर के लिए ऐसे नहीं होता आवाज़ आती तो घर के साइलेंस सा हो जाता है तो कुछ वैसा सा हो गया था कि इज़ इट हैपनिंग आई वुड से कि यार किसी ने कोई बात नहीं की अभी इस टॉपिक के बारे में कभी और इस तरीके से बात तो किसी ने नहीं की है मतलब ह्यूमर है म्यूजिक है यू गेट द बेस्ट ऑफ एवरी थिंग मतलब क्रिएटर्स इतने अमेजिंग हैं तो आपका शो भी तो क्रेजी होगा ही मतलब नथिंग लाइक इट ये तो नहीं कह सकते विल चेंज होपफुल इट शुड चेंज एटलीस्ट ट्वेंटी सेकेंड जुलाई ट्वेंटी सेकेंड जुलाई सोनी लुक पे सोनी लुक पे डॉक्टर अरोरा डॉक्टर अरोरा रिलीज हो रहा है रिलीज हो रहा है कृपया पूरा देखें पूरा देखें अच्छा लगे तो फिर से देखें बार बार देखें थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू